আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের পাঠ নবম শ্রেণী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ভার্সাই সন্ধি রাষ্ট্রসংঘ আমি প্রথমে পড়াব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ উনিশশো সালের আঠাশে জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এই যুদ্ধের কারণটা কি পটভূমি কি সেইটা আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ পড়াতে গেলে আমাদের প্রথমেই বলতে হবে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ছিল দুটি একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কারণ আরেকটা হচ্ছে পরোক্ষ কারণ আমি আগে ক্লাসেও বলেছি যে যে কারণটাকে কেন্দ্র করে ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে কোনো একটা বৃহৎ ঘটনা ঘটে সেটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কারণ আর বিগত দিনে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছিল তার ফলটা ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেইটাকে বলা হয় পরোক্ষ কারণ প্রত্যক্ষ কারণ একটি হয় সেটা হচ্ছে সেরা যাব হত্যাকাণ্ড উনিশশো সালের আঠাশে জুন এটা সেরা যাব হত্যাকাণ্ড এটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ আর পরোক্ষ কারণ হচ্ছে অনেক যেমন হচ্ছে সামরিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ রাজনৈতিক কারণ ধর্মীয় কারণ উপনিবেশিক প্রতিযোগিতা বিরোধী রাষ্ট্রজোট উপনিবেশ দখল আন্তর্জাতিক সংকট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেটাই হচ্ছে পরোক্ষ কারণ আমি প্রথমে পরোক্ষ কারণগুলো একটা একটা করে আলোচনা করব প্রথমেই সামরিক প্রতিযোগিতা সামরিক মানে হচ্ছে যুদ্ধ অস্ত্র এইটাকে বলা হয় সামরিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশেষ করে আঠেরোশো সাল থেকে উনিশশো চোদ্দ বা উনিশশো এই আঠেরোশো সাল থেকে উনিশশো সাল এই সময়টাকে বলা হয় সশস্ত্র শান্তির যুগ মানে প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র আছে প্রত্যেকটা দেশের হাতে অস্ত্র মারণ অস্ত্র আর সেইটা দেখে প্রত্যেকটা দেশ ভয়ে চুপচাপ আছে তার মানে শান্তি বিরাজ করছে এই জন্য বলা হচ্ছে এই সময়টা সশস্ত্র শান্তির যুগ আমরা দেখব যে আঠেরোশো পনেরো সালে যে ভিয়েনা সম্মেলন হয়েছিল আঠেরোশো পনেরো অনেকটা পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের আঠেরোশো পনেরো সালে যে ভিয়েনা সম্মেলন হয়েছিল সেই ভিয়েনা সম্মেলনে ফ্রান্সকে কোণঠাসা করার জন্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বিশেষ করে মেটারনিকের যে নেতৃত্ব সেই মেটারনিকের নেতৃত্বে ফ্রান্সকে কোণঠাসা করার জন্য তারা যে সামরিক ব্যবস্থাটা গড়ে তুলেছিল ফ্রান্সকে একেবারেই নিরস্ত করে দেব কোনো রকম শক্তি যেন না থাকে এবং তার যেন পরবর্তীকালে আবার ফ্রান্স শক্তি সঞ্চয় করে যেন হুমকি না দিতে পারে এই একটা ঘটনা আঠেরোশো সালে ভিয়েনা সম্মেলনে ক্ষতিপূরণ নীতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন বিভিন্ন দেশগুলোকে ছোট ছোট দেশগুলোকে একটার সঙ্গে একটাকে জুড়ে দিয়ে বড় বড় দেশে পরিণত করা হয়েছিল তাই তখন থেকে সেই ছোট ছোট দেশগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল এটা গেল আঠেরোশো পনেরো সালের প্রেক্ষাপট এর পরে যদি আমরা আঠেরোশো সত্তর সাল বা তার আগেরটাই দেখি ষাটের দশক সত্তরের দশক তখন দেখব যে ইউরোপীয় শক্তিগুলো ইউরোপের যে ঘটনাগুলো ঘটছে যেমন ইতালি যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে জার্মানি যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এর জন্য যে সমস্ত যুদ্ধগুলো পরপর পরপর হয়েছিল যেমন হচ্ছে তোমার স্যাডোয়ার যুদ্ধ সেডানের যুদ্ধ এই সমস্ত যুদ্ধগুলো ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ এটা জার্মানির ঐক্যর জন্যে এই যুদ্ধগুলো বিসমার্ট করেছিল এই যুদ্ধগুলোর ফলে 
যে সমস্ত দেশগুলো পরাজিত হয়েছিল সেই দেশগুলো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেককে কিন্তু তারা অস্ত্র বাড়াতে শুরু করেছিল প্রত্যেকটা দেশ ফ্রান্স পরাজিত হয়েছিল জার্মানির কাছে মানে জার্মানি আর প্রাশিয়ার কাছে অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়েছিল প্রাশিয়ার কাছে মানে বিসমার্কের কাছে এই যে পরাজিত দেশগুলো তারা তাদের নিরাপত্তাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্যে তারা সমস্ত রকমভাবে অস্ত্র বানাতে শুরু করে এবং প্রত্যেককেই নিজে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তারা কিন্তু অস্ত্র বাড়াতে শুরু করেছিল নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এইটাকে বলা হয় সামরিক প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় হচ্ছে অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ আমরা দেখব একদম সেই নেপোলিয়ানের সময় থেকে যদি ধরি নেপোলিয়ান সমস্ত দেশগুলোকে জয় করে নিয়েছিল ইংল্যান্ড বাদে সেই দেশগুলোর কিন্তু জাতীয়তা বোধে আঘাত হেনেছিল নেপোলিয়ান এই একটা গেল দুই হচ্ছে আঠেরোশো পনেরো সালে ভিয়েনা সম্মেলন সেই ভিয়েনা সম্মেলনে আবার বলছি সেই ক্ষতিপূরণ নীতি প্রয়োগ করে ছোটো ছোটো দেশগুলোকে যখন একটা দেশের সাথে একটা দেশের জুড়ে দিয়ে বড় বড় দেশ করা হলো তখন ওই যে ছোটো ছোটো দেশগুলো তাদের যে সত্তা তাদের যে স্বাধীন সভ্যতা সংস্কৃতি এগুলো সমস্ত বিলীন হয়ে গেছিল তারা কিন্তু নিজেদের জাতির যে শ্রেষ্ঠত্ব বা জাতির যে হচ্ছে সত্তা সেটা কিন্তু বজায় রাখতে পারেনি আঠেরোশো সত্তর পর থেকে এই সমস্ত দেশগুলো তারা কিন্তু নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে পরাধীনতা শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তারা কিন্তু চেষ্টা করছিল প্রত্যেকটা দেশের নাগরিক তারা বলছিল আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই এবং আমাদের জাতিসত্তাকে মর্যাদা দিতে হবে আমরা কারোর অধীনে থাকব না আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত দেশগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে বার করে নিয়ে আসতে হবে আমরা ছোট রাজ্য হই ছোট দেশ হই তবু ভালো তবু কিন্তু আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তা থাকতে হবে এইটাই হচ্ছে অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ প্রত্যেকটা দেশের মানুষের মনের মধ্যে কষ্ট ছিল প্রত্যেকটা দেশ একটা দেশ বড় দেশ সে হচ্ছে গাঁদা ছ সাতটা আটটা নটা দশটা বিভিন্ন দেশ দখল করে গেছে ছোট ছোট দেশগুলো সেই দেশগুলো কিন্তু তাদের তাদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাচ্ছিল তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি বিলোপ হয়ে যাচ্ছিল আঠেরোশো সত্তরের পরে এই সমস্ত দেশগুলো তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্যে তারা কিন্তু চেষ্টা চরিত্র করেছিল উপনিবেশ দখল উপনিবেশ দখলের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব যে প্রথম যে শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডে যে শিল্প বিপ্লব হলো সতেরোশো ষাটের দশকে শুরু হলো আঠেরোশো ষাটের দশক একশো বছর ধরে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হলো এই সেই সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল আগে ছিল ইংল্যান্ডের একচেটিয়া বাজার ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকায় একচেটিয়া বাজার এরপরে ইউরোপের দেশগুলোতে যখন শিল্প বিপ্লব হতে শুরু করলো একটার পর একটা তখন ওই দেশগুলো তারা ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকার বাজার খুঁজতে শুরু করলো এই বাজার খুঁজতে শুরু করতে গিয়ে দেখল যে সেখানে কেউ না কেউ ইতিমধ্যেই বসে আছে যার ফলে ওই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো যে আমি ওখানে উপনিবেশ তৈরি করব আমি ওখানে উপনিবেশ তৈরি করব এইটা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে বিভিন্ন দেশের সংঘাত শুরু হয় এইটা হচ্ছে প্রথম আঠেরোশো সত্তরের পর থেকে এটা বেশি হয়েছিল রাশিয়া ফ্রান্স জার্মানি বিভিন্ন দেশে শিল্প বিপ্লব যখন শুরু হয়ে গেল মানে প্রচুর হয়ে গেল উদ্বৃত্ত যখন দ্রব্য শিল্পজাত দ্রব্য যখন দেশের মধ্যে মজুত হতে শুরু করল তখন তারা সেগুলো বিক্রি করার জন্য বিভিন্ন বাজার ঘুরতে শুরু করলো সেই বাজার করার জন্যই কিন্তু উপনিবেশ দখল করা শুরু হলো উপনিবেশ দখল করতে গিয়ে একে অপরের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল বিরোধী রাষ্ট্রজোট পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রজোট এইটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে যে আঠেরোশো উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলো তারা পরস্পর বিরোধী দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছিল আই রিপিট উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের বড় দেশগুলো তারা পরস্পর দুটো বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছিল একটা শিবিরের নাম হচ্ছে ত্রিশক্তি চুক্তি আর একটা শিবিরের নাম হচ্ছে ত্রিশক্তি আতাত 
भलोक सुनबे त्रिशक्ति चुक्ति त्रिशक्ति आतात त्रिशक्ति चुक्ति छो जार्मानी अस्ट्रिया इताली पर्यत बोल जार्मानी अस्ट्रिया इताली एर सो देश और त्रिशक्ति आताते छो इंगलैंड फ्रांस राशिया तीनटे बोल और जैक यीटे तीनटे त्रिशक्ति चुक्ति तीनटे देश त्रिशक्ति आता तीनटे देश मैं त्रिशक्ति आता मैं त्रिशक्ति मित्र यहाँ मैत्री यही तीनटे देश एर पर शक्तर संगे और जो दिए अनेक देश से प्रथम त्रिशक्ति त्रिशक्ति चुक्ति यहाँ बोल जो कि संघटित हल क्यों तैरी हल त्रिशक्ति चुक्ति तैरी हल से प्रथम देखार चेष्टा कर तुम्हारा सबा जान एट क्लस पढ़ाना हो इटाल ओक्य आंदोलन एवं जार्मानी ओक्य आंदोलन यूटो हो गए अठारोश सत्तर मध्य आठरोश सत्तर मध्य हमें छोटो छोटो को एक लिखे दीची तेल बुझते आठरोश चौष्टि डेंमार्क युद्ध एट हो डेंमार्क भार्सेस प्राशिया प्राशिया मान विस्मार्क सेकेंड आठरश छि सैडोर युद्ध अठारोश छि सैडोर युद्ध एट हे अस्ट्रिया भार्सेस प्राशिया तरपे कि देखल आठरश सत्तर सेडान युद्ध सेडान युद्ध एट हे फ्रांस भार्सेस प्राशिया देखे नीले तीनटे अठारोश चौष्टि डेमार्क युद्ध अठारोश छि सैडवार युद्ध अठारोश सत्तर सेडान युद्ध यही तीनटे युद्ध प्राशिया कर मैं विस्मार्क कर प्राशिया मान विस्मार्क एट मन रखते हैं ये तीनटे युद्ध करस्मार्क अस्ट्रिया डेंमार्क फ्रांसर सा तीनटे युद्धते ही विस्मार्क जयलाभ कर तीनटे युद्धते ही विस्मार्क जयलाभ कर अठारोश चौष्टि थे अठारोश सत्तर सत बचर चौष्टि थे सत्तर सत बचर यह सत बचर मध्य तीनखाना बड़ जुद्ध कर तीनटे बड़ जुद्ध करार पर स्मार्क क्षमता कमे गे मैं प्राशियार क्षमता कमे गे कम अर्थनैतिक क्षमता कमे गे सामरिक क्षमता कमे गे ओईजे विस्मार्क घोषणा कर लो जार्मानी इज ए सैटिएटेड कान्ट्री जार्मानी हे एक परिप्त देश जार्मानी और युद्ध चाय जार्मानी शांति चाय अठारोश सत्तर साले जार्मानी ईक्यबद्ध हलो प्राशियार नेतृत्व एन क्यों आप प्राशिया बोलना प्राशिया बोलना यह जगह बोलो जार्मानी जगह बोलो जार्मानी कारण प्राशियार नेतृत्व जार्मानी ईक्यबद्ध हो गोटा देशटार नाम हो गए जार्मानी से ही जार्मानी जे सम्राट से हे कईार प्रथम उलियम जार्मानी जो प्रधानमंत्री तर नाम हे अटो भन विस्मार्क ठीक है एट पर्त बोल विस्मार्क एन जाने जे हमें जदि उपनिवेश स्थापन करी एदी आंतर्जा राजनीति अंशग्रहण करी 
আমাকে সবাই চেপে ধরবে অস্ট্রিয়া আমার কাছে পরাজিত হয়েছে চেপে ধরবে ফ্রান্স আমার কাছে পরাজিত হয়েছে চেপে ধরবে ডেনমার্ক আমাকে আমার কাছে পরাজিত হয়েছে চেপে ধরবে সুতরাং এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো মতেই আমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করব না আরেকটা হচ্ছে বড় কথা সেটা হচ্ছে এই দেশগুলো কিন্তু আমায় ছাড়বে না এরা কিন্তু ভেতর ভেতর রেডি হচ্ছে আমাকে আক্রমণ করার জন্যে সুতরাং আমাকে একটা পলিসি নিতে হবে সেই পলিসিটা হচ্ছে ফ্রান্সকে আইসোলেট করে রাখো ইউরোপে যেন ফ্রান্স কোনো বন্ধু না পায় ইউরোপে ফ্রান্স যেন কোনো বন্ধু না পায় তবে কি করতে হবে তখন বিসমার একটা পলিসি গ্রহণ করলো সেটা হচ্ছে গোপন চুক্তি ব্যবস্থা গোপন চুক্তি ব্যবস্থা সেটা কেমন না ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে বিসমার চাইছিল একটা বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করতে গোপনভাবে কেউ যেন কোনো চুক্তির শর্ত জানতে না পারে কোনো দেশ এই গোপন চুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরোপে তিনি বন্ধু খুঁজতে শুরু করলেন এবং ফ্রান্সকে তিনি আউট করতে শুরু করলেন আইসোলেট করতে শুরু করলেন কিভাবে প্রথমেই বিসমার্ক সম্পর্কে বলা হয় বিসমার্ক ছিল কূটনীতির জাদুকর বিসমার্ক ছিল কূটনীতির জাদুকর তাকে ওই জন্য বলা হতো হি কুট জাগেল উইথ ফাইভ বলস হুইচ টু ওয়ার অলওয়েজ ইন দ্য এয়ার হি কুট জাগেল উইথ ফাইভ বলস হুইচ টু ওয়ার অলওয়েজ ইন দ্য এয়ার পাঁচখানা বল নিয়ে বিসমার খেলা করতে পারত যার মধ্যে দুটো বল ছিল একদম এয়ারে পরস্পর বিরোধী আইসোলেট অবস্থায় আর তিনটে দেশ সবসময় বিসমার্কের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকত কিভাবে থাকত সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বিসমার্ক ফ্রান্সকে আইসোলেট করার জন্য প্রথমে কি করল আঠেরোশো বাহাত্তর সালে আঠেরোশো বাহাত্তর সালে অস্ট্রিয়া রাশিয়া এবং জার্মানি এই তিনটে দেশ অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়াকে নিয়ে জার্মানি আঠেরোশো বাহাত্তর সালে ডাইকাইজার বুম তৈরি করল ত্রিশক্তি তিনটে রাজার চুক্তি ডাইকাইজার বুম তিনটে রাজার সন্ধি কেন এটা করল অস্ট্রিয়া রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়াকে নিয়ে কেন করলো না কারণ হচ্ছে সেই সময়ে পূর্বাঞ্চল বলে একটা জায়গা আছে ভালো করে বুঝে নেবে এই যদি এটা আমি ইউরোপ ধরি আর এটা যদি এশিয়া ধরি তাহলে এশিয়ার এই দিকটা হচ্ছে ইউরোপ ইউরোপের এই দিকটা হচ্ছে এশিয়া মানে ইউরোপের পূর্ব দিকে হচ্ছে এশিয়া ওই জন্য এইটাকে বলা হতো পূর্বাঞ্চল এই পূর্বাঞ্চলে যে দেশগুলো ছিল এই দেশগুলো সমস্ত ছিল তুরস্কের অধীনে তুরস্কের সুলতানের অধীনে সেই সুলতান যখন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় তখন এই রাজ্যগুলো এই দেশগুলো তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করে এই দেশগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল গ্রিস মন্টিনিগ্রো রুমানিয়া সার্বিয়া এই দেশগুলো ছিল প্রধান এরা একটার পর একটা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করে আর এই তুরস্কের সুলতানের দুর্বলতা সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো এখানে ঢুকতে শুরু করে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়া ফ্রান্স ইংল্যান্ড এই পূর্বাঞ্চলটা ধর্ম করতে শুরু করে তার কারণ পূর্বাঞ্চল ধর্ম করতে শুরু করতে পারলে এখান থেকে কৃষ্ণসাগর হয়ে ভূমতসাগরে চলে যাবে এবং তারপরে এশিয়া মহাদেশে বাণিজ্য করবে এই জন্যে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়াকে নিয়ে জার্মানি কি করল ডিকাইজার বুন ডাইকাইজার বুন তিন সম্রাটের সন্ধি স্বাক্ষর করলো তিন সম্রাটের সন্ধি যখন স্বাক্ষর করল সেই সময়ে এই পূর্বাঞ্চলে ভালো করে দেখবে এই পূর্বাঞ্চলে রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া এরা দুজনেই যেতে চাইছে এরা দুজনেই যেতে চাইছে দিয়ে দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে আর সংঘর্ষ যখন হচ্ছে তখন আঠেরোশো আটাত্তর সালে বার্লিন কংগ্রেস হচ্ছে বার্লিন কংগ্রেস সেই বার্লিন কংগ্রেসে জার্মানি কি করলো অস্ট্রিয়ার হয়ে কথা বলতে শুরু করলো 
অস্ট্রিয়ার হয়ে কথা বলতে শুরু করল তখন রাশিয়া রেগে গেল রাশিয়া যখন রেগে গেল তখন এখান থেকে রাশিয়া বেরিয়ে চলে গেল অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি আঠেরোশো উনআশি এটাকে বলছে ডুয়েল অ্যালায়েন্স এটাকে বলছে ডুয়েল অ্যালায়েন্স দুজনের চুক্তি আঠেরোশো উনআশি এই যে অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি রাশিয়া আউট হয়ে গেল রাশিয়া ছিল আউট হয়ে গেল রাশিয়া ছিল আউট হয়ে গেল তখন কি করল রাশিয়া যেহেতু আউট হয়ে গেল তখন রাশিয়ার সাথে জার্মানি আর রাশিয়া আঠেরোশো সাতাশি সালে রি ইন্স্যুরেন্স ট্রিটি রি ইন্স্যুরেন্স ট্রিটি স্বাক্ষর করল জার্মানির সাথে রাশিয়া আঠেরোশো সাতাশি রি ইন্স্যুরেন্স ট্রিটি এটা কি বলা হলো এটা বলা হলো প্রত্যেক তিন বছর অন্তর অন্তর রাশিয়া জার্মানির সাথে এই চুক্তিটা স্বাক্ষর করবে এই চুক্তিটা বলা হয়েছিল রাশিয়াকে যদি অন্য কোনো পক্ষ আক্রমণ করে তাহলে জার্মানি তাকে সাহায্য করবে রাশিয়াকে যদি অন্য কোনো দেশ আক্রমণ করে তাহলে জার্মানি রাশিয়াকে সাহায্য করবে এইটা হচ্ছে রি ইন্স্যুরেন্স ট্রিটির গল্প তাহলে কি দিলাম অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি আঠেরোশো সালে তারা হচ্ছে গিয়ে স্বাক্ষর করল ডুয়েল অ্যালায়েন্স এইবার ইটালি আর ফ্রান্স এই দুজনের মধ্যে ইটালি আর ফ্রান্সের মধ্যে একটু সমস্যা হয়েছিল টিউনেশিয়ায় সাম্রাজ্য দখল করা নিয়ে কলোনি উপনিবেশ দখল করা নিয়ে সেই সময় অস্ট্রিয়া ইটালিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অস্ট্রিয়ার সাথে ইটালির বন্ধুত্ব করে এই আঠেরোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে যে ডুয়েল অ্যালায়েন্স ছিল তার সাথে আঠেরোশো বিরাশি ইটালি যোগ দেয় ইটালি যোগ দেওয়ার পরে এটা হয়ে যায় ট্রিপল অ্যালায়েন্স আঠেরোশো বিরাশি আঠেরোশো বিরাশি ট্রিপল অ্যালায়েন্স আঠেরোশো বিরাশির ট্রিপল অ্যালায়েন্স তাহলে দেখলাম যে ইউরোপীয় যে বৃহৎ শক্তিগুলো ছিল সেই বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে জার্মানি অস্ট্রিয়া এবং ইতালি আঠেরোশো বিরাশি সালে এটা হচ্ছে তোমার ট্রিপল অ্যালায়েন্স তৈরি হয়ে গেল তাহলে দেখো যেটা বলেছিলাম যে পাঁচখানা দেশ নিয়ে সে খেলা করতে পারত পাঁচখানা বল নিয়ে তিনটে তার হাতে থাকতো দুটো থাকতো এয়ারে এর আগে তিনটে হাতে চলে গেল অস্ট্রিয়া ইটালি এবং রাশিয়া অস্ট্রিয়া ইটালি এবং রাশিয়া এই তিনটে দেশ বিসমার্কের হাতে আসলো আর দুটো দেশ বাইরে পড়ে আলো পড়ে রইল সেটা হচ্ছে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড এই দুটো দেশ একটা হলো আঠেরোশো বিরাশি টিফিল অ্যালায়েন্স এরপর আমরা পড়ব ট্রিপল অ্যান্টারনেট ত্রিশক্তি আঁতাত সেটা হচ্ছে উনিশশো সাল উনিশশো সাল ত্রিশক্তি আঁতাত উনিশশো সালে ত্রিশক্তি আঁতাত এটা হয়েছিল একটা হচ্ছে ট্রিপল অ্যালায়েন্স এবারে ট্রিপল অ্যান্টারনেট এইবার আমরা পড়ব উনিশশো উনিশশো সাত সালের ত্রিশক্তি মৈত্রী বা ত্রিশক্তি আঁতা কি দেখলাম যে আঠেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে ত্রিশক্তি চুক্তি হয়ে গেছে ত্রিশক্তি চুক্তি হইয়ার পরে আঠেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে কাইয়ার সেকেন্ড উইলিয়াম তিনি হলেন জার্মানির রাজা কাইয়ার প্রথম উইলিয়াম মারা গেছেন কাইয়ার সেকেন্ড উইলিয়াম তিনি হলেন জার্মানির রাজা জার্মানির রাজা হওয়ার পরে তিনি বিসমার্ককে বললেন যে আপনি কি 
বৈদিক সেই নীতি নিয়েছেন কোনো নৌবাহিনী তৈরি নেই কোনো উপনিবেশ দখল করছেন না আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের বাজার নেই আপনি কি রকম পুরনো দিনের বৈদিক নীতি গ্রহণ করেছেন ও সব হবে না আঠেরোশো নতুন করে বৈদিক নীতি গ্রহণ করতে হবে বিসমার্ক বললেন যে দেখো এখন যা পরিস্থিতি তাতে করে বৈদিক নীতি গ্রহণ করতে গেলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের লড়াই শুরু হয়ে যাবে বললো ওসব কথা আমি কিছু শুনতে চাই না তখন বিসমার্ক রাজি না হওয়াতে বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় কার্জার সেকেন্ড উইলিয়াম বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন বিসমার্ক তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে গেলেন তৎকালীন যে নিউজ পেপারে এই ঘটনাকে এটি কার্টুন আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা সমুদ্রে মধ্যে একটা জাহাজ অর্ধেক ডুবে গেছে আর পাটাদন থেকে জাহাজের ক্যাপ্টেন নেমে আসছে এটাকে বলা হচ্ছিল ড্রপিং দ্য পাইলট ড্রপিং দ্য পাইলট পাইলটের ড্রপ হচ্ছে মানে নেমে আসছে আর জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে তার মানে জার্মানি বিশ্ব রাজনীতিতে ডুবে যাচ্ছে একদম আর বিসমার্ক সেই জাহাজ থেকে নেমে চলে আসছে যাই হোক বিসমার্ককে তাড়িয়ে দেওয়া হলো তাড়িয়ে দেওয়া হওয়ার পরে নতুনভাবে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করলো কাইয়ার সেকেন্ড উইলাম প্রথমেই বলা হলো আঠেরোশো সাতাশি সালে রাশিয়ার সাথে জার্মানির যে রি ইন্স্যুরেন্স ট্রিটি হয়েছিল সেটা বাতিল বলে ঘোষণা হলো আমরা আর রাশিয়ার সাথে কোনো রকমভাবে এই চুক্তি পুনর্নবীকরণ করব না রাশিয়া আউট হয়ে গেল জার্মানির থেকে রাশিয়া হয়ে গেল একা ওদিকে ফ্রান্স একা ইংল্যান্ড একা রাশিয়া বন্ধু খুঁজছে ফ্রান্স বন্ধু খুঁজছে ইংল্যান্ড বন্ধু খুঁজছে সবাই একা একা পড়ে আছে সবাই বন্ধু খুঁজে বেড়াচ্ছে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রাশিয়া একা অবস্থায় আছে ফ্রান্স একা অবস্থায় আছে ইংল্যান্ড একা অবস্থায় আছে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এরা বুঝতে পারল আমাদের জোটবদ্ধ হতে হবে জার্মানির বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে আমাদের জার্মানির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সেই জন্য আঠেরোশো আঠেরোশো চুয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কো রুশ ফ্র্যাঙ্কো রুশ চুক্তি ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার চুক্তি হলো আঠেরোশো চুয়ানব্বই আঠেরোশো চুয়ানব্বই সালে ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার চুক্তি হলো এরপর ইংল্যান্ডের সাথে সরি ইংল্যান্ডের সাথে ফ্রান্সের আতাত কর্ডিয়াল উনিশশো চার ইংল্যান্ডের সাথে ফ্রান্সের আতাত কর্ডিয়াল কি করে হলো আমি একটুখানি এটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ড আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার সাথে কার যুদ্ধ হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই দিকে কিন্তু ইংল্যান্ডের কোনো মাথা ব্যথা নাই ইংল্যান্ডের একটাই মাথা ব্যথা সেটা হচ্ছে আমি ব্যবসা করব ইউরোপ আফ্রিকা বিভিন্ন মহাদেশে আমি ব্যবসা করব এই ব্যবসা করতে গিয়ে আমার যদি কারোর সাথে কোনো সংঘাত হয় সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আমি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঢুকে কারোর সাথে কোনো রকম সংঘাত চাই না এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আফ্রিকাতে ইংল্যান্ডের যে উপনিবেশ ছিল আফ্রিকায় সেই উপনিবেশে বুয়োর উপজাতিরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেই বুয়োর উপজাতিদের নেতা ছিলেন কুরজার কুরজার কুরজারের নেতৃত্বে বুয়োর উপজাতিরা আফ্রিকাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিপ্লব বিদ্রোহ করছে আর জার্মানি থেকে কাইজার সেকেন্ড উইলিয়াম 
কুরজারকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করছে চালাও তোমরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও বিপ্লব করে যাও আমি তোমার সাথে আছি ইত্যাদি ইত্যাদি বার্তা দিতে শুরু করল ইংল্যান্ড দেখলো এই রে জার্মানি তো আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে জার্মানি তো আমার পেছনে লেগেছে এই একটা স্ট্রাইক করলো ইংল্যান্ডের মনে আর একটা হচ্ছে বিসমার্ক যখন বিসমার্ক যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন কিন্তু তিনি বলেছিলেন আমি কোনো নৌবাহিনী তৈরি করব না নৌবাহিনী তৈরি করতে গেলেই বিশেষ করে ইংল্যান্ডের বিষ নজরে আমি পড়ে যাব ইংল্যান্ড মনে করবে আমি ওর সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্যে নৌবাহিনী তৈরি করছি ওই জন্য বিসমার্ক কোনো নৌবাহিনী তৈরি করেনি বিসমার্কের পরে কার্জার সেকেন্ড উইলিয়াম সে ঘোষণা করে দিল আমি নৌবহর তৈরি করব ঘোষণা করে নৌভর তৈরি করতে শুরু করলো ইংল্যান্ড তখন মনে করল যে জার্মানি আমার সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার জন্যে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করার জন্যে নৌবহর বাড়াচ্ছে নৌবহর তৈরি করছে সুতরাং আমাকেও এবার বন্ধু খুঁজতে হবে এই অবস্থায় ফ্রান্সের সাথে যোগাযোগ করল ফ্রান্সের সঙ্গে যোগাযোগ করল ফ্রান্সের সাথে তাদের একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল সেটা হচ্ছে যে মিশরে এবং মরক্কোয় এই দুই জায়গায় ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের যে উপনিবেশ ছিল এই নিয়ে দুজনের মধ্যে মতভেদ ছিল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের উপনিবেশকে স্বীকৃতি দিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশকে স্বীকৃতি দিল দুজনের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে উনিশশো চার সালে আতাত কডিয়াল স্থাপন করল দুটো হয়ে গেল আঠেরোশো চুরানব্বই ফ্রান্স রাশিয়া এবং ফ্রান্স ইংল্যান্ড উনিশশো চার এরপরে পড়ে রইল অ্যাংলো রুশ ইংল্যান্ড প্লাস রাশিয়া অ্যাংলো রুশ কনভেনশন উনিশশো সাত অ্যাংলো রুশ কনভেনশন এটা কীরকম না এইটা হচ্ছে পুরো আমাদের এই এশিয়া মহাদেশকে নিয়ে তিব্বত ভুটান আফগানিস্তান ভারতবর্ষ এই দিকটায় যে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল সেই ইংল্যান্ডের উপনিবেশ এটাকে আক্রমণ করতে পারে রাশিয়া এই জন্যে কিন্তু রাশিয়ার সাথে ইংল্যান্ডের একটা চাপা অসন্তোষ এবং লড়াই ইত্যাদি ছিল এটা ওই আফগানিস্তানের যুদ্ধ সময় বোঝা গেছিল এখানেও কিন্তু দুজনা নিজেদের নিজেদের যে ঝড়ঝাটি ছিল সেটাকে মেনে নেয় তিব্বত ভুটান আফগানিস্তান ভারত বিভিন্ন দেশে যে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল সেখানে রাশিয়ার সাথে কোনো রকম সমস্যা হবে না এই দুজনের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে উনিশশো সালে অ্যাংলো রুশ কনভেনশান সেটা হয়ে যায় সুতরাং দেখতে পাচ্ছ আঠেরোশো সালে ফ্রান্স এবং রাশিয়া উনিশশো সালে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড উনিশশো সালে ইংল্যান্ড এবং রাশিয়া এই তিনটে দেশ তারা পরস্পরে মিলিত হয়ে উনিশশো সালে এই যে উনিশশো এই উনিশশো সালে ত্রিশক্তি মৈত্রী বা ত্রিশক্তি আঁতাত তারা গড়ে তুলল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের বৃহৎ দেশগুলো তারা দুটো পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল টানা উত্তেজনা চাপা উত্তেজনা এটা কিন্তু ছিলই এর পরে যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংকট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণের জন্যে যেটা দায়ী সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংকট আগাদি সংকট মরক্কো সংকট বলকান সংকট এই যে আন্তর্জাতিক সংকটগুলো ছিল এখানেও যে যে দেশগুলো তাদের স্বার্থ ইত্যাদি জড়িত ছিল ওটাও কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আর একটা কারণ এগুলো হচ্ছে সব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ এইবার আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ এখানে বলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ তোমরা একটু দেখে নেবে এটা যদি হয় বলকান অঞ্চল আমি বলেছিলাম ইউরোপ মহাদেশের পূর্ব দিকে অবস্থিত বলকান অঞ্চল এই বলকান অঞ্চলকে বলা হয় নিকট প্রাচ্য মানে এশিয়ার কাছাকাছি ওই জন্য এটাকে বলা হয় নিকট প্রাচ্য এটাকে বলা হয় বলকান অঞ্চল বলকান মানে হচ্ছে পর্বত অনেক শর্ট কোশ্চেন এখান থেকে টিকা তোমরা পেয়ে যাবে বলকান মানে হচ্ছে পর্বত ওই জন্য এটা বলকান অঞ্চল প্রচুর পর্বত ছিল ওই জায়গাটায় এটাকে বলা হচ্ছে নিকট প্রাচ্য মানে প্রাচ্যের কাছাকাছি এটা এশিয়া এটা হচ্ছে এশিয়া এশিয়া এই জন্য এটাকে বলা হয় নিকট প্রাচ্য আবার এটাকে বলা হয় পূর্বাঞ্চল যেহেতু এটা ইউরোপের পূর্ব দক্ষিণ দিকে ওই জন্য এটাকে বলা হয় 
পূর্বাঞ্চল যাই হোক এই পূর্বাঞ্চলে আমি আগে বলেছি যে বিভিন্ন ভাষাভাষী ইত্যাদি জাতি এখানে লোক বাস করে এইখানটা আর এইখানে সম্পূর্ণভাবে ছিল হচ্ছে গিয়ে তুরস্কের সুলতানের অধীন আমি এটা আগে বলেছি তুরস্কের সুলতান যখন দুর্বল হয়ে গেল তখন এই অঞ্চলের যে দেশগুলো ছিল সেই দেশগুলো একটার পর একটা তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করল সেরকম একটা দেশের নাম হচ্ছে সার্বিয়া গ্রিস মন্টিনিগ্রো গোয়ালাচিয়া তারপর হচ্ছে তোমার বুলগেরিয়া চেকোস্লোভাকিয়া এগুলো সবই হচ্ছে রোমানিয়া এগুলো সবই হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের দেশ যাই হোক এখানে সার্বিয়া বলে যে দেশটা ছিল সেই দেশে স্লাব জাতির লোক বাস করত সার্বিয়াতে স্লাব জাতির লোক বাস করত আর এই স্লাব জাতির লোক রাশিয়াতেও বাস করত স্লাব জাতির লোক অস্ট্রিয়াতেও বাস করত ঠিক এরকম সময় উনিশশো চোদ্দ সালের আঠাশে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ এবং যুবরানি ফাডিনান অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফাডিনান এবং তার স্ত্রী হচ্ছে গিয়ে যুবরানি হচ্ছে সোফিয়া এই দুইজনা সার্বিয়া দেশের বসনিয়া প্রদেশের সিরাইজব শহর বসনিয়া প্রদেশের সিরাইজব শহরে বেড়াতে যায় অস্ট্রিয়া থেকে বেড়াতে যায় সার্বিয়াতে তখন সার্বিয়াতে যে একটা গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি ছিল সেই গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সদস্য গ্যাব্রিলো প্রিন্সেপ ব্ল্যাক হ্যান্ড গুপ্ত সমিতির নাম আর তার সদস্য হচ্ছে ওই গ্যাব্রিলো প্রিন্সেপ সেও কিন্তু ছিল অস্ট্রিয়া জাত স্লাব অস্ট্রিয়া জাত স্লাব সে কি করল ওই প্রকাশ্য রাজপথে ফার্ডিনান্ড এবং তার স্ত্রী সোফিয়াকে গুলি করে হত্যা করে দিল একদম প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলায় গুলি করে হত্যা করে দিল হই 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 পড়ে গেছে চারিদিকে হই হইচই 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 পড়ে গেল কি ব্যাপার কি ব্যাপার যুবরাজ এবং যুবরানী খুন হয়েছে সার্বিয়াতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে চরমপত্র দেয় আটচল্লিশ ঘন্টার একটা চরমপত্র দেয় সেই পত্রতে বলা হলো যে যুবরাজ এবং যুবরানী হত্যার সমস্ত দায়িত্ব মাথায় গ্রহণ করে স্বীকার করতে হবে এবং তার দায়ভার নিতে হবে তখন কিন্তু সার্বিয়া সেই আটচল্লিশ ঘন্টার সেই নোটিশে যে নোটিশে যেগুলো ছিল যে পয়েন্টগুলো সেই পয়েন্টের অনেক কিছু মেনে নিয়েছিল যে চরমপত্র দিয়েছিল আটচল্লিশ ঘন্টা সেই আটচল্লিশ ঘন্টায় চরমপত্রে বহু শর্ত সার্বিয়া মেনে নিয়েছিল কিন্তু কয়েকটা শর্ত মানেনি যে শর্তগুলো মানলে সার্বিয়ার সার্বভৌম ক্ষুণ্ণ হবে সেটা কিন্তু সার্বিয়া মানেনি তখন অস্ট্রিয়া বলল যে কী ব্যাপার তোমাকে চরমপত্র দিলাম তুমি এগুলো মানলে না তখন সার্বিয়া বলল যে একটা আন্তর্জাতিক মিটিং ডাকুন এই সমস্যা সমাধান করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক মিটিং ডাকুন কিন্তু অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার কথায় কর্ণপাত না করে উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের আঠাশে জুলাই আঠাশে জুন সরি উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের আঠাশে জুন যে হয়েছিল ওই অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফাডিনান এবং তার স্ত্রী সোফিয়া যে হত্যা হয়েছিল আঠাশে জুন সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক এক মাস পর আঠাশে জুলাই প্রথমেই কি করলো অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করলো অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করলো অস্ট্রিয়া যেই সার্বিয়াকে আক্রমণ করল রাশিয়ারও স্বার্থ ছিল রাশিয়া ওই স্লাবদের হচ্ছে কি ইন্ধন যোগাত রাশিয়া তখন সার্বিয়াকে সমর্থন করার জন্যে অস্ট্রিয়া যখন সার্বিয়াকে আক্রমণ করল তখন সার্বিয়াকে সাহায্য করার জন্যে রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দিল যখন যুদ্ধে এরকম যোগ দিল তখন জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধে যোগ দিল যখন জার্মানি যোগ দিল তখন রাশিয়াকে সাহায্য করার জন্য ইংল্যান্ড যোগ দিল যখন এদের দিয়ে গেল তখন ইটালি 
জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য ইটালি যোগ দিল যুদ্ধে এটা কিন্তু সার্বিয়া মিডিলে ফ্রান্স যুদ্ধে যোগ দিয়ে দিল তাহলে দেখো এখানে কি হলো অস্ট্রিয়া জার্মানি ইটালি অস্ট্রিয়া জার্মানি ইটালি এটা ত্রিশক্তি চুক্তি মনে পড়ছে আর এটা রাশিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স রাশিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স এটা মৈত্রী হলো তাহলে অস্ট্রিয়া জার্মানি ইটালি ভার্সেস রাশিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স হয়ে গেল যুদ্ধ শুরু উনিশশো সালের আঠাশে জুলাই শুরু হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এটাই ছিল আজকে আমাদের পাঠ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ এর পরে আমরা দেখব যুদ্ধ চলাকালীন এই পক্ষেও কিছু যোগ দিচ্ছে এই পক্ষেও কিছু দেশ যোগ দিচ্ছে এর পরের ক্লাসে আমরা বলব ভার্সাই সন্ধি এবং লিগ অব নেশান রাষ্ট্রসংঘ থ্যাংক ইউ